A sessão ordinária da última quinta-feira foi marcada por um clima de despedida. Os vereadores Novinho Brasil, do PTN, e os petistas Maurício Brinquinho, Lécio Pereira, professor Eneide e professora Marisa de Sá, deixaram a casa e retornaram para a suplência. Alguns parlamentares aproveitaram o pequeno expediente para fazer agradecimentos. A todos os funcionários e funcionárias desta casa, todos, que são heróis, muitas vezes anônimos, que passaram aqui por, um, por momentos de provação e tiveram golpes em suas carreiras, em suas vidas particulares, e que mesmo assim continuaram de cabeça erguida para dar toda assistência aos parlamentares e assistência à população. Tenho que parabenizar esses guerreiros, que são heróis aqui nessa casa. Agradecer a bancada do Partido dos Trabalhadores, que são meus companheiros e companheiras de trincheira, alguns vão deixar a casa junto comigo, e que nós que estamos na bancada sabemos, né, meu líder, o que nós passamos. Agradecer ao prefeito, aos secretários, que muitos ajudam nesta caminhada, ao nosso presidente do Partido dos Trabalhadores, que também muito auxiliou nessa jornada, aos colegas parlamentares, tem aqui na minha frente vários, que deixo de chamar de colegas para chamar de amigos. Com vocês aprendi muito nessa casa. Espero poder ter ensinado um pouco, mas tenho certeza que aprendi mais. Principalmente porque vocês são mestres em cidadania. Hoje é a minha última sessão nessa casa, dessa legislatura. E estou trabalhando, pedindo a Deus que possa retornar na próxima legislatura. Como todos farão isso, como os novos que virão. É uma luta, é uma disputa, é uma batalha, mas estamos saindo para buscar a reeleição. Mas eu quero aqui me despedir e agradecer a todos, a todos os companheiros de plenário, sem exceção desde o presidente da Câmara, a todos os demais. Foi muito bom essa experiência, foi muito bacana. Os embates aqui nessa casa, as discussões, as diferenças de opiniões de vez em quando, mas sempre terminou muito bem. Na próxima terça-feira, as cadeiras serão reassumidas pelos vereadores eleitos João Dácio, do PTN, e pelos petistas Edmilson Souza, Genilda Bernardes, José Luiz e Moacir de Souza. O vereador Samuel Vasconcelos, do PT, criticou a abordagem da imprensa sobre a aprovação no dia anterior do projeto que cria cargos de acesso a servidores estatutários da Prefeitura para evolução na carreira. E aí, presidente, eu quero pedir ao senhor, vossa excelência, para ir tomar o um café com os donos de jornais dessa cidade. Porque o senhor tem respeitado os jornais desta cidade. Diga-se de passagem, eu acho que o senhor tem sido bonzinho com eles. Mas se o senhor olhar a sua cara, que não é feia, diga-se de passagem, está hoje em alguns jornais dizendo que esta casa criou quase 400 cargos. Em outro diz que o impacto é de 1 milhão e 700 mil. Isso depõe contra esta casa. Eu tenho o maior respeito pela imprensa, estou vendo aqui alguns jornalistas. Todos sabem que eu jamais me furto a falar sobre os assuntos. Agora, esta casa tem que ser tratada com mais respeito. No grande expediente, os parlamentares deliberaram cinco requerimentos.